ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു മൈ ക്ലാസ് അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസ് ഫൈവ് ബേസിക് സയൻസിലെ ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഈ ചാപ്റ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് അതിൻ്റെ പാർട്ട് ടു വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ ഇടുന്നത് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ പിന്നെ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് കൂടി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ നമ്മുടെ ചാനലിൽ പാർട്ട് വൺ പാർട്ട് ടു ഒക്കെ ആയിട്ടായിരിക്കും മിക്ക ചാപ്റ്റേഴ്സും അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക സോ പാർട്ട് വൺ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണാം കേട്ടോ നമ്മുടെ ചാനലിൽ കയറിയിട്ട് ബേസിക് സയൻസ് ക്ലാസ് ഫൈവ് ബേസിക് സയൻസ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് പ്ലേ ലിസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്ലേ ലിസ്റ്റിൽ ഞാൻ അതിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എനർജി ഫ്രം ദ സൺലൈറ്റ് എന്ന പോർഷൻ തൊട്ടാണ് കീപ്പ് എ സ്റ്റീൽ വെസൽ ഇൻ എ പ്ലേസ് വെർ സൺലൈറ്റ് ഈസ് അവൈലബിൾ ആ നല്ല സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു സ്റ്റീൽ വെസൽ വെക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ടച്ച് ദ വെസൽ ആഫ്റ്റർ സം ടൈം കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആ പാത്രം തൊട്ട് നോക്കാനാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നല്ല ചൂട് അനുഭവപ്പെടും അല്ലേ വാട്ട് ഡിഡ് യു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹീറ്റാണ് നമുക്ക് അവിടെ അനുഭവപ്പെടുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ സൺലൈറ്റിൽ നിന്ന് എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഹീറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ഇഫ് സം വാട്ടർ ഈസ് പവേർഡ് ഇൻ ടു ദ വെസൽ അപ്പോൾ ആ വെസലിൽ കുറച്ച് വെള്ളം തെളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാവും ആ ആ ചൂട് മാറിക്കിട്ടും ഇൻ വാട്ട് ആർ ദ വേസ് എനർജി ഫ്രം സൺലൈറ്റ് ഈസ് യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് എനർജി ഫ്രം ദ സൺലൈറ്റ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് സൺലൈറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എനർജി നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു ഓപ്ഷൻ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫോർ ഡ്രൈയിങ് ഓബ്ജെക്റ്റ് ആണ് അടുത്തത് ടു ജനറേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി യൂസിങ് സോളാർ പാനൽസ് കേട്ടോ ജനറേറ്റ് ജി ഇ എൻ ഇ ആർ എ ടി ഇ ഇലക്ട്രിസിറ്റി യൂസിങ് സോളാർ പാനൽസ് പി എ എൻ ഇ എൽ എസ് ടോ ഓക്കെ അടുത്ത പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ടു ഹീറ്റ് വാട്ടർ ഇൻ സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്റേഴ്സ് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം സോളാർ പാനൽസ് നമുക്കറിയാം മിക്ക വീടുകളിലും സോളാർ പാനൽ വെക്കുന്നുണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്തത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് ആ വാട്ടർ ടു ഹീറ്റ് വാട്ടർ ഇൻ സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്റേഴ്സ് സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്റേഴ്സിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടുത്തത് ഡിവൈസസ് ദാറ്റ് യൂസ് ഹീറ്റ് ഫ്രം സോളാർ എനർജി ഇൻക്ലൂഡ് സോളാർ കുക്കേഴ്സ് ആൻഡ് സോളാർ സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഡിവൈസസ് ആണ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് വാട്ട് ആർ ദ ഡിവൈസസ് ഇൻ ദ പിക്ചേഴ്സ് ഗിവൺ ബിലോ അടിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഡിവൈസസ് എന്ന് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ വന്നിട്ട് സോളാർ കാൽക്കുലേറ്റർ ആണ് സെക്കൻഡ് സോളാർ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് ആണ് തേർഡ് വന്നിട്ട് സോളാർ ലാൻറ്റേൺ ആണ് കേട്ടോ ലാൻറ്റേണിൻ്റെ സ്പെല്ലിങ് എൽ എ എൻ ടി ഇ ആർ എൻ സോളാർ ലാൻറ്റേൺ ആണ് സോ അടുത്തത് ഫ്രം വേർ ഡി ഡി ദേ ഗെറ്റ് ദ എനർജി ടു ഫങ്ഷൻ അപ്പോൾ ഇവർക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് എനർജി കിട്ടുന്നത് ആ ദേ ഗെറ്റ് എനർജി ഫ്രം സൺലൈറ്റ് ടു ഫങ്ഷൻ നമുക്ക് സൺലൈറ്റിൽ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് ദ സോളാർ പാനൽസ് ഇൻ ദീസ് ഡിവൈസസ് കൺവേർട്ട് സൺലൈറ്റ് ഇൻ ടു ഇലക്ട്രിസിറ്റി അപ്പോൾ ഇവർ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോളാർ പാനൽസ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ടാക്കുകയാണല്ലോ അതെന്താണ് നമ്മുടെ സൺലൈറ്റ് ആണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വെൻ സൺലൈറ്റ് ഫാൾസ് ഓൺ ദ സോളാർ സെൽ ഇൻ ദ സോളാർ പാനൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഈസ് ജനറേറ്റഡ് ആ സോളാർ പാനലിൻ്റെ അകത്തുള്ള സോളാർ സെല്ലിലേക്ക് ഈ സൺലൈറ്റ് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വെച്ചിട്ട് എന്ത് വരും ആ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ജനറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഡിവൈസസ് ദ ജനറേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഫ്രം സൺലൈറ്റ് ആർ വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ് ഇൻ ഹോംസ് ആൻഡ് അതർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ്സ് ആ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഇതുപോലെ സോളാർ പാനൽസ് നിങ്ങളുടെയും വീട്ടിലുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിലുണ്ടാവണമെന്നില്ല പക്ഷേ ഒരുവിധം പേരൊക്കെ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസ് കേട്ടോ ഹാവ് യു നോട്ടീസ്ഡ് വെഹിക്കിൾസ് വിത്ത് ഗ്രീൻ നമ്പർ പ്ലേറ്റ്സ് ഗ്രീൻ നമ്പർ പ്ലേറ്റ്സ് ഉള്ള വെഹിക്കിൾസ് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് വാട്ട് ആർ
പറയാം ഇലക്ട്രിക് ഓട്ടോ റിക്ഷോസ് പറയാം കേട്ടോ അടുത്ത് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് റിനോബിൾ എനർജി സോഴ്സസിനെ പറ്റിയാണ് വാട്ട് ആർ ദ സ്പെസിഫിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് റിനോബിൾ എനർജി സോഴ്സസ് സച്ച് ആസ് സൺലൈറ്റ് ആൻഡ് വിൻ വിൻഡ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എൻ റിനോബിൾ എനർജി സോഴ്സസ് ആയിട്ടുള്ള സൺലൈറ്റും വിൻഡിൻ്റെയും സ്പെഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് പറയാം കേട്ടോ ദ ആർ നാച്ചുറൽ ആൻഡ് വിൽ നോട്ട് റൺ ഔട്ട് അവ നാച്ചുറൽ ആണ് കേട്ടോ അടുത്തത് ദ ഡു നോട്ട് കോസ് പൊല്യൂഷൻ അവ പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല അടുത്തത് Uh, they are available for free and can be used again and again uh, free aayittana ad available aayittla namukku again veendum use cheyan pattum adutha energy sources like sunlight and wind do not exhausted due to consumption adu orikkilum undavadirikkilla adu undaikondiri namukku ennum sunlight kittunnundallo they are known as renewable energy source angane illa namukku ennum available avunnene aanu nammle renewable energy sources ennu parayunnathu these energy sources do not not cause air pollution appo nerthe njan parna points ne answer kodi aanu to appo adu endinana air pollution kaaranam aavilla adutha kochin airport ne pattittana parayunnathu kochin airport is the world's first fully solar powered airport aa nammada logathile aadyatha solar powered aayittulla airport aanu nammada keralathile kochi airport this international airport generates the electricity needed for its operations using solar panels appo ivide ഇലക്ട്രിസിറ്റി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് സോളാർ പാനൽസ് വഴിയാണ് കേട്ടോ അടുത്തത് നമ്മൾ ബയോഗ്യാസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് so we can generate fuel from bio waste which causes environmental problems appo bio waste il ninnu namukku endu undaaki edukkam fuels undaaki edukkam biogas is a type of fuel derived from bio wastes angane bio wastes ninnu derive edukkana oru type of fuel aanu endu nammade biogas ennu parayunnathu what are the benefits of setting up biogas plant in our school and home endokka benefits aanu nammade school lo veetilo nammale idu polatha bio ഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ ഉണ്ടാവുന്ന എന്തൊക്കെ ഉപകാരങ്ങളാണ് നല്ല കാര്യങ്ങളാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് റെഡ്യൂസസ് വേസ്റ്റ് എന്ന് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ആ നമ്മുടെ വേസ്റ്റസ് കുറയും സെക്കൻഡ് പ്രൊവൈഡ്സ് എനർജി അവ എനർജി തരുന്നുണ്ട് അല്ലേ തേർഡ് എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി അപ്പം ഈ മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് അവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ വിസിറ്റ് എ ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹൗ ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്പറേറ്റഡ് ഒരു ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് സഞ്ചരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താ അത് പോയി കണ്ടിട്ട് അതെങ്ങനെയാണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് നിങ്ങളോട് അന്വേഷിക്കുക ാണ് കേട്ടോ പറയുന്നത് സോ ആദ്യം എന്താ ഉണ്ടാവുക വേസ്റ്റ് കളക്ഷൻ ആണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പം നമ്മൾ വേസ്റ്റിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക മെയിനായിട്ടും ഈ ഫുഡ് വേസ്റ്റ് ഈ വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗാനിക് വേസ്റ്റ് പ്ലാന്റ് മാറ്റർ ഈ ഉണങ്ങിയ അല്ല ഇതൊക്കെയാണ് അവർ യൂസ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഡൈജഷൻ ടാങ്ക് ഒരു ടാങ്ക് കേട്ടോ ആ ടാങ്കിലാണ് നമ്മളിത് നിറയ്ക്കുന്നത് ഈ വേസ്റ്റ് അടുത്തത് ഗ്യാസ് സ്റ്റോറേജ് ആണ് അപ്പം ആ ഗ്യാസ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ആ ഗ്യാസ് എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും കുക്കിങ്ങിനോ ലൈറ്റ്നിങ്ങിനോ ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കും യു ഹാവ് ലേൺ അബൌട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് എനർജി production have and you can these sources satisfy all our energy needs the methods provided below are used for energy production appa energy production vendi use cheyna korchu methods aanu adile koduthittullathu thermal power plants using diesel and coal appa thermal power plants endond undakkilla diesel um coal um aanu അടുത്തത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ജനറേഷൻ ഫ്രം ടൈഡൽ എനർജി ഇലക്ട്രിസിറ്റി ടൈഡൽ എനർജി വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് പിന്നെ ജിയോ തെർമൽ എനർജി ന്യൂക്ലിയർ എനർജി കളക്ട് മോർ ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ദീസ് ആൻഡ് പ്രിപ്പയർ ആൻഡ് എസ് എ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ സോ അതിനെ പറ്റി ഞാൻ ഓരോന്നിനെ പറ്റിയിട്ടും പറഞ്ഞുതരാം ഫസ്റ്റ് വൺ തെർമൽ പവർ പ്ലാന്റ്സ് ആണ് സോ അതിന് പോയിന്റ് എഴുതി വെച്ചോളൂ ഡീസൽ ആൻഡ് കോൾ ആർ ബേൺഡ് ബേൺഡ് സ്പെല്ലിംഗ് ബി യു ആർ എൻ ഇ ഡി to create heat which generates electricity ivide endha cheyna diesel and coal kattikunnundu innittu avaru endeyum heat produce cheyum angane electricity undaaki edukkum adutha namukku second parayunnathu tidal energy aanu so ore hyphen ittu edikkolu the power of ocean tides is used to produce energy adile tides inde spelling t i d e s aanu to adutha geothermal energy aanu this uses 
ഹീറ്റ് ഫ്രം ഡീപ്പ് ഇൻസൈഡ് ദ എർത്ത് ടു ജനറേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആ എർത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഹീറ്റ് ഇതാക്കിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെ എനർജി ഇലക്ട്രിസിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് ന്യൂക്ലിയർ എനർജിയാണ് ഹൈ ഫണ്ടിട്ട് എഴുതുക എനർജി ഈസ് ക്രിയേറ്റഡ് ഫ്രം റിയാക്ഷൻസ് ഇൻ ദ ആറ്റോമിക് ന്യൂക്ലിയ ന്യൂക്ലിയയുടെ സ്പെല്ലിംഗ് എൻ യു സി എൽ ഇ ഐ മേക്കിംഗ് ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് പവർ ഇവിടെ എനർജി എങ്ങനെയാണ് ആറ്റോമിക് ന്യൂക്ലിയയുടെ റിയാക്ഷൻസ് വഴിയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ അടുത്തത് ഹോട്ട് ബോക്സ് ആണ് വി ക്യാൻ റെഡ്യൂസ് ദ കൺസെപ്ഷൻ ഓഫ് ഫ്യൂവൽസ് ബൈ മിനിമൈസിംഗ് എനർജി ലോസ് ആ നമ്മുടെ ഫ്യൂവൽസിൻ്റെ ഉപയോഗം നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ആ ഹോട്ട് ബോക്സ് ഈസ് എ വെരി സിമ്പിൾ ഡിവൈസസ് ടു കീപ്പ് ദ ഫുഡ് ഫ്രം ലോസിങ് ഇറ്റ്സ് ഹീറ്റ് ആ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക ചു ഫുഡ് ചൂടാറാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരുപാട് ഡിവൈസസ് അവൈലബിൾ ആണ് അല്ലേ ഇഫ് വി കീപ്പ് ദ ഹാഫ് കുക്ക്ഡ് ഫുഡ് ഐറ്റം ഇൻ ദിസ് ബോക്സ് ദേ ഗെറ്റ് കുക്ക്ഡ് ആ നമ്മൾ ഈ റൈസ് കുക്കർ പോലെ ആ നമ്മൾ പകുതി കുക്ക് ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അടച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഫുള്ളായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്യാസിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല ഇറ്റ് സേവ്സ് എനർജി ബ്രൈ പ്രിസേർവിങ് ഹീറ്റ് ഇൻസൈഡ് ഇറ്റ് വാട്ട് അതർ ഡിവൈസസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ ഹൗസസ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് എനർജി ലോസസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പറയാം പ്രഷർ കുക്കർ പിന്നെ തെർമോസ് ഫ്ലാസ്ക് തെർമോസ് ഫ്ലാസ്കിൻ്റെ സ്പെല്ലിംഗ് ടി എച്ച് ഇ ആർ എം ഒ എസ് ഫ്ലാസ്ക് എഫ് എൽ എ എസ് കെ കേട്ടോ അടുത്തത് സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്റർ പിന്നെ എൽ ഇ ഡി ബൾബ്സ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അടുത്തത് ഫ്യൂവൽസ് ഓഫ് ദി ഫ്യൂച്ചർ എന്ന ഭാഗമാണ് യു ഹാവ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ് ദ വേരിയസ് യൂസസ് ഓഫ് ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസ് ഹാവിൻ യു വിച്ച് വാട്ട് ആർ ദയർ ലിമിറ്റേഷൻ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസിനെ പറ്റി പഠിച്ചില്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ എന്ത് ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു പോയിൻ്റ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗെറ്റ് എക്സോസ്റ്റഡ് വിത്ത് യൂസ് ആ ഉപയോഗിക്കും തോറും തീരുന്ന അടുത്തത് കോസസ് പൊല്യൂഷൻ തേർഡ് ലീഡ്സ് ടു ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് അങ്ങനെ മൂന്ന് പോയിന്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ സോളാർ എനർജി വിൻഡ് ആൻഡ് ടൈഡൽ വേവ്സ് ആർ ദ എനർജി സോഴ്സസ് വിത്തൌട്ട് ദീസ് ലിമിറ്റേഷൻ അപ്പോൾ സോളാർ എനർജിയും വിൻഡ് എനർജിയും അതുപോലെ ടൈഡൽ എനർജിയും ഒന്നും ഇതിൽ പെടില്ല കേട്ടോ അതിന് വലിയ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഇല്ല വീണ്ടും വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാം ഇഫ് സൺലൈറ്റ് അവൈലബിൾ എവരി വെയർ അറ്റ് ഓൾ ടൈംസ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും എല്ലാ സമയത്തും സൺലൈറ്റ് അവൈലബിൾ ആണോ അല്ല ഈസ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് വിൻഡ് യൂണിഫോം സ്പീ വിൻഡിൻ്റെ യൂണിഫോം എപ്പോഴും സ്പീഡ് കറക്റ്റ് ആണോ അല്ല വാട്ട് അബൌട്ട് ദ ടൈഡൽ വേവ്സ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നോ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അടുത്തത് സോറി ടൈഡൽ വേംസിൻ്റെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും ടൈഡൽ വേവ്സ് വേരി ഇൻ സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് ഹൈറ്റ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹൈറ്റും സ്ട്രെങ്ത്തും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും പിന്നെ വി കാൺ ജനറേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആൾവേസ് അറ്റ് ദ സെ സെയിം റേറ്റ് ഫ്രം ദി സോഴ്സസ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിലും നമുക്ക് എനർജി ഇലക്ട്രിസിറ്റി അങ്ങനെ സെയിം റേറ്റിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതാണ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ദ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആർ ഇൻ സെർച്ച് ഫോർ എ ന്യൂ എനർജി സോഴ്സസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ഓവർകം ദീസ് ലിമിറ്റേഷൻ ഫ്യൂവൽസ് ലൈക്ക് ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് ബയോ ഡീസൽ ആർ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ സച്ച് പ്രോമിസിങ് ഫ്യൂവൽസ് അപ്പോൾ പ്രോമിസിങ് ഫ്യൂവൽസ് ആയിട്ട് അതായത് ഭാവിയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഇത് കുറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഫ്യൂവൽസും കൂടി യൂസ് ആക്കാൻ പറ്റിയിട്ട് സയൻറ്റിസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഹൈഡ്രജനും അതേപോലെ ബയോ ഡീസലും കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് കൂടുതൽ നിങ്ങളോട് കളക്ട് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സോ നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ കൂടുതലായിട്ടും എനർജീനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ റിന്യൂവബിൾ സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി പിന്നെ ഫ്യൂവൽസ് അപ്പോൾ ഓരോ എനർജിയും അതിൻ്റെ യൂസസും കറക്റ്റായിട്ട് പഠിക്കുക അടുത്തത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലെറ്റസ് ആക്സസ് എന്നുള്ള ഭാഗമാണ് കേട്ടോ സോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം കാറ്റഗറൈസ് ദ ഫോളോയിങ് ഐറ്റംസ് ഇൻ ടു അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഗീവ് ദ റീസൺ ഫോർ കാറ്റഗറ
പറാഫിൻ നാഫ്ത അതൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ സോ നമുക്ക് ആ ഗ്യാപ്പ് ഉള്ളവർക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വണ്ണായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഗ്യാപ്പിൽ നമുക്ക് ബിറ്റുമിൻ എന്ന് ഗ്യാപ്പാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് ബിറ്റുമിൻ സെക്കൻഡ് ഓൾറെഡി അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോറി ഫസ്റ്റ് വൺ പെട്രോൾ ഏത് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സെക്കൻഡ് ബിറ്റുമിൻ അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തേർഡ് വണ്ണിൽ നമുക്ക് ഡീസൽ കൊടുക്കാം ഫോർത്ത് ഓൾറെഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്ത്ത് വണ്ണിൽ കെറോസിൻ കൊടുക്കാം സിക്സ്ത്തിൽ നമുക്ക് ഗ്യാസോലൈൻ കൊടുക്കാം പിന്നെ പെറാഫിൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലാസ്റ്റ് വൺ ആയിട്ട് ജെറ്റ് ഫ്യൂവൽ കൊടുക്കാം കേട്ടോ സോ ഗ്യാസോലൈൻ്റെ സ്പെല്ലിങ് ജി എ എസ് ഒ എൽ ഐ എൻ എ കേട്ടോ അവിടെ ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് സോ പീപ്പിൾ സ്റ്റിൽ യൂസ് ഓപ്പൺ ഹെർട്സ് ഡോൺ ദ വാട്ട് ക്യാൻ ബി ഡൺ ടു ഇമ്പ്രൂവ് ദ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ദിസ് അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും അടുപ്പ് നോർമൽ അടുപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എൻഷുവർ ഗുഡ് എയർ ഫ്ലോ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എൻഷുവർ ഇ എൻ എസ് യു ആർ ഇ കേട്ടോ എൻഷുവർ ഗുഡ് എയർ ഫ്ലോ നല്ല രീതിക്ക് നമ്മൾ ആ പുക കിട്ടുന്ന രീതിയിലാക്കുക അടുത്തത് യൂസ് ബെറ്റർ ഫ്യൂവൽ നല്ലൊരു ഫ്യൂവൽ ആഡ് ചെയ്യുക അടുത്തത് ഇൻസുലേറ്റ് ദ ഹെർത്ത് ആ അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുപ്പൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അറിയാം ഇടയ്ക്കൊക്കെ നിന്നും എഴുതി കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് അടുത്തത് ക്ലീൻ റെഗുലർലി എപ്പോഴും ക്ലീൻ ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പോൾ അവിടെ എന്തെങ്കിലും എണ്ണൂറോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ മാറ്റി ക്ലീൻ ചെയ്യുക അടുത്ത കുക്കിങ്ങിൻ്റെ ടൈം ആകുമ്പോൾ ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക പാർട്ട് വൺ വീഡിയോ അതിലുണ്ട് സോ പാർട്ട് വൺ വീഡിയോ കാണാത്തവർ അത് പോയിട്ട് കണ്ടതിന് ശേഷം പാട്ടു കാണാം കേട്ടോ താങ്ക് യു